ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மாமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்குலாம் பிடிச்ச மாதிரி சில யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஸோ நாங்கள் வந்து நேற்று தான் நியூ ஜெர்சி போயிட்டு வந்தோம் ஸோ அங்கேருந்து கொஞ்சம் சில காய்கறிகள் கீரை வகைகள்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் ஒரு கட்டு நான் முருங்கை கீரை வாங்கினேன் ஸோ ஒரு கட்டு இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் உரு உருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வாழைப்பூ ஸோ வாழைப்பூ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் யூஸ் பண்ணி காலி பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக கீரையை ஃபஸ்ட்டு முருங்கை கீரையை உருவி எடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வாழைப்பூ அந்த பூவெல்லாம் எடுத்து தனியாக வைக்க போகிறேன் இப்போ அந்த பூ வந்து ஒரு ஒரு இதெல்லாம் எடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி பூ வந்து அடுக்கி இருக்கிறது தெரியும் ஸோ அந்த பூ லைட்டாக விரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பல்பு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும் ஸோ வாழைப்பூ யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நாங்கள் சின்ன வயசில் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் பக்கத்தில் போய் உட்காந்துப்போம் இப்போ வந்து என்னது இது அப்படின்னு கேட்போம் இது வந்து கல்லன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பல்பு இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து கல்லன் கல்லன்னா திருடன் அர்த்தம் ஸோ எங்கள் கையிலையும் ஒரு ரெண்டு இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு கல்லனை கண்டுபிடிங்க அப்படின்றுவாங்க ஸோ நாங்கள் ஒரு ஒரு பூவாக எடுத்து அந்த கல்லனெல்லாம் எடுத்து எடுத்து வெளியே போட்டு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு நல்ல நாஸ்டாலஜிக்கான ஒரு மொமெண்ட் தான் ஸோ இப்போ நான் அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் அதை யோசிச்சு பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ இப்படி நம்ம பூவில் இருக்க அந்த கல்லெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு சில்வர் ஃபாயிலில் போட்டு நான் நல்லா பேக் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஸோ இதை நான் வந்து இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல நல்லா டைட்டாக பேக் பேக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுட போகிறேன் ஸோ எப்போ வேணுமோ வடையாவோ இல்லை கூட்டு இல்லை பொரியல் எதுவாக வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த குவான்டிட்டிக்கு நம்ம வடை செஞ்சால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் மோஸ்ட்லி நான் வடை தான் செய்வேன் ஸோ அதை நான் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போடுறேன் ஸோ சில்வர் ஃபாயிலில் வச்சுருக்கிறதுனால அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து உங்களுக்கு கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது நல்லாவே இருக்கும் ஸோ ஒரு வேலை முடிஞ்சிச்சு முருங்கைக்கீரை வேலையும் முடிஞ்சிச்சு வாழைப்பூ வேலையும் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கொத்தமல்லி கீரை ஒரு ஒரு டாலருக்கு மூணு கட்டு போட்டிருந்தாங்க ஸோ நல்லா இருந்துச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருந்ததுனால நான் மூணு கட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த கொத்தமல்லி கீரை சமையலுக்கு வேண்டியது தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு மிச்சதை வந்து நான் கொத்தமல்லி பொடியாக பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனோட ரெசிபி நெக்ஸ்ட் வருது நம்மளுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு பாட்டிலில் வந்து பச்சை மிளகாய் எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஸோ பச்சை மிளகாய் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அதோட காம்பு எடுத்துடணும் காம்பு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாதபடி ஒரு பாட்டிலில் நீங்கள் வந்து நல்ல கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே நிறைய நாளுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஏதாவது கெட்டு போயிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தனியாக அதை மட்டும் எடுத்து வச்சிட்டிங்கனாலுமே உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கிற மிளகா கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ ஒரு பாட்டிலில் கொஞ்சமாக டிஷ்யூ போட்டுட்டு பச்சை மிளகா போட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்கிற பாட்டிலில் வந்து கருவேப்பிள்ளையெல்லாம் எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஸோ பிகினர்ஸ்க்குலாம் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான பொருட்களை வாங்குறதுல மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் அதை எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் நல்லா கற்று ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குகிற எல்லா பொருளுமே உங்கள் உடம்புக்கு ஆரோக்கியன்ற பேரில் சேர்ந்துருக்கும் இங்கே வேஸ்ட்டை பண்ணி நீங்கள் குப்பை தொட்டியில் போடுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனே வராது இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு நல்ல ஏர்டைட் பாக்ஸில் நல்லா ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி டிஷ்யூவை போட்டுட்டு அந்த மூணு கட்டு கொத்தமல்லி கீரை வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆஞ்சு வச்சுருக்கேன் அது மட்டும் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் மிச்சதெல்லாம் வந்து கொத்தமல்லி பொடி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து முருங்கைக்கீரை அது வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு அடுத்த நாள் நான் யூஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இந்த உருவின முருங்கைக்கீரையோ ஒரு டிஷ்யூவில் நல்லா ரேப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபாயில் பேப்பரில் திரும்ப ரேப் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஃப்ரிட்ஜிலே தான் இருக்க போகுது இந்த முருங்கைக்கீரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே இங்கே கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது சில டைம் வந்து நல்லதாக கிடைக்கும் சில டைம் வந்து கொஞ்சம் அழுகுனது இருக்கும் ஸோ எப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கோ அப்போ வாங்கி நாங்கள் யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் ப்ரிசர்வ் பண்ணியாச்சு ஸ்டோர் பண்ணுற பாக்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஏர்டைட்டாக இருக்கணும் அதே சமயம் வந்து ஒரு நிறைய நாள் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா
இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு காஞ்ச மிளகாவையும் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பேனில் நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் சூடு இருக்குது அதனால் இந்த கொத்தமல்லி கீரை இருக்குது இல்லையா அதில் வந்து சில லீவ்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருக்குது அதனால் அந்த பேனில் போட்டு வச்சுட்டேன்னா நல்லா ஃபுல்லாக எல்லாமே ட்ரை ஆகிடும் அது ட்ரை ரோஸ்ட் ஆன மாதிரி ஆகிடும் ஸோ ஸ்டவ் வந்து ஆஃபில் தான் வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ கொத்தமல்லியில் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்ல பசி உணர்ச்சியை தூண்டும் நல்ல டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கின்னுக்கு ஹேருக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது கண் பார்வைக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை செஞ்சு கொடுங்க இப்போ வந்து இது நல்ல ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு கை வச்சாலே நல்லா நொறுங்குற அளவுக்கு இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த வறுத்து இது கடலை பருப்புலாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுடலாம் அப்புறம் இந்த வறுத்து வச்சுருக்கிற இந்த கொத்தமல்லி கீரை இதையும் போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு பெருங்காயம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா குற குறை நரைச்சிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் எவ்வளோ எப்படி பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் பிடிக்கும்னா நல்ல ஸ்மூத்தாகவே அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா கம கம்மன்ட்டு கொத்தமல்லி பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஏர்டைட் பாக்ஸில் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு மேலே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் இல்லையா அதில் வந்து சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் பற்றி பேசியிருந்தேன் அப்போ வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் ஒருத்தவங்க வாணின்றவங்க கொஞ்சம் அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதே சமயம் வந்து என்னோடய மீல் பிளானுக்கு நான் ஒரு சார்ட் போட்டு வச்சுருந்தேன் அதுவும் வந்து ரொம்ப நாளாக நிறைய பேர் கேட்டுட்ருந்தீங்க வெரி வெரி சாரி நான் வந்து அந்த புக்கை வந்து மிஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதனோட பிக்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கம்யூனிட்டி டேபில் தனியாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா பார்த்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோவில் இது சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் என்னன்றதை கொஞ்சம் உங்களுக்கு டக்குன்னு மைண்டில் கேப்சர் ஆகிற மாதிரி ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றதுல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதில் மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லோக்கல் ஃபார்மர்ஸ் கிட்டே வாங்குனீங்க மெயினாக வந்து நீங்கள் ஃபார்மர்ஸ் மார்க்கெட்டில் வாங்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து லோக்கல் ஃபார்மர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான குட்ஸ் தான் தருவாங்க அதே சமயம் ரொம்ப ரேட்லாம் வச்சு கொடுக்க மாட்டாங்க நாமினலான ரேட்டில் ஒரு இருபது டாலரில் ஒரு நாலு நாளைக்கு வேண்டிய காய்கறி வாங்கினாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் நல்ல மணியும் சேவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் அந்த டுவெல் மந்த்ஸ் வந்து ஃபோர் சீசன்ஸில் ஃபிக்ஸ் ஆகும் வின்டர் ஸ்ப்ரிங் சம்மர் அண்ட் ஃபால் இப்போ நம்ம எதில் இருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா வின்டர் சீசன் ஸோ இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா யூஎஸில் இருக்கிற இந்தியன்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு தெரியாது பட் ஒரு நாலேஜுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்தியாவில் வந்து நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு போனாலே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு எந்தெந்த ஃப்ரூட்ஸ் எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறத வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் யூஎஸில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா டைமும் எல்லாமும் கிடைக்கும் பட் வந்து தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டுமே நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் இங்கே இருக்கிற இந்தியன்ஸ் வந்து அப்பப்போ நாங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம் எந்த ஃப்ரூட்ஸ் எது எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு பட் நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு கோத்ரூவ் பண்ணிவிட்டு போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரம் ஆகுற டைமில் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் வேலையை முடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து வின்டர் மந்த்துக்குள்ளே ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ வின்டர் வந்து டிசம்பர் ஜான்வரி ஃபெப்ரவரி இப்போ நம்ம வின்டர் சீசனில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து வின் வின்டரை வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் மிடில் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில் இருக்கிறோம் ஸோ இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்லி ப்ரோக்லி எப்பவும் கிடைக்கும் ப்ரிசல் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் கிரேப் ஃப்ரூட் கேல் கீரை வகைகள் அப்புறம் மஷ்ரூம் ஆரஞ்சஸ் அப்புறம் பப்பாயா பேர்ஸ் போமோகிரானட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ நான் இப்படி சொல்கிறத விட ஒரு ஒரு வெஜிடபிள்ஸையும் நான் சொல்லிவிட்டு அது எந்த மந்த்தில் வாங்கலாம் அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இப்போ ஆஸ்பாரகஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் சீசனில் எல்லா டைமும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த டைமில் அப்புறம் பீட்ரூட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபால் சீசனில் கிடைக்கும்
அப்புறம் பச்சை பட்டாணி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் டைமில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வரப்போகிறது நம்ம ஸ்ப்ரிங் டைம் தான் ஸோ பச்சை பட்டாணிலாம் உங்களுக்கு அப்போ நல்லா கிடைக்கும் அப்புறம் இது முள்ளங்கி ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அண்டு ஸ்குவாஷு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபால் டைமில் வின்டர் டைமில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் ஜுக்கினி பார்த்திங்கன்னா அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா சம்மரில் கிடைக்கும் ஏன்னா அதுவும் வந்து ஒரு வகையான குக்கும்பர் தான் அதனால் உங்களுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி திருப்பி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு சம்மரில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ சம்மரே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸை வந்து அள்ளி அள்ளி கொடுக்குது ஸோ அந்த டைமில் அந்த மூணு மாதம் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் இந்த மூணு மாதம் பசங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் லீவ் இருக்க டைமில் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ காய்கறிகள் எவ்வளோ பழங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் நீங்கள் சாப்பிட முடியுமோ நல்லா சாப்பிட்டுக்கோங்க ஏன்னா இந்த டைமில் சாப்பிட்ற போது உங்கள் உடம்புக்கும் ரொம்ப டக்குன்னு கோல்டு இல்லை எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் ஆகாது அதே சமயம் ரேட்டும் நல்லா கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்க புது புது ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் ரிப்பீட்டே பண்ணாமல் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் ரிப்பீட் ஆகாத ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து எவ்வளோ சாப்பிட முடியுமோ சாப்பிட்டுக்கோங்க சாப்பிட்டு உடம்பு நல்லா தேத்திட்டு ஃபாலுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஃபாலில் ஃபால் அண்ட் வின்டர் தான் நம்மளை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த சீசனில் எந்த ஃப்ரூட் சாப்பிட்லாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏப்ரிகாட் ஏப்ரிகாட் பார்த்திங்கன்னா ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் சம்மர் டைமில் நல்ல ஃப்ரூட்டாக கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து அவகேடோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் அண்ட் சம்மரில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு இப்போவே ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு விண்டர் எண்டுலேயும் நம்மளுக்கு அவகேடோ கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸ்ப்ரிங்லேயும் நீங்கள் சம்மர்லேயும் வந்து நல்ல அவகேடோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து ஆல் பெரிஸ் பிளாக்பெரி ப்ளூபெரி ராஸ்பெரி ஸ்ட்ராபெரி இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சம்மர் தான் பர்ஃபெக்ட் டைம் கிடைக்கிறதுக்கு ஏன்னா வந்து அப்போ நல்ல விளைச்சல் இருக்கும் ஸோ ஜூ ஜூலை ஆகஸ்ட் இதிலலாம் வந்து ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் பெரி சாப்பிட்ணும்னு நினச்சிங்கன்னா சம்மர் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் அப்புறம் வந்து கேண்டலூப் நம்மளோட கிர்ணி பழம் இருக்கு இல்லையா அது அப்புறம் வாட்டர் மெலன் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சம்மர் தான் பெஸ்ட்டு டைமு அப்புறம் வந்து கிரான்பெரிஸ் கிரான்பெரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பர்டிகுலராக வந்து ஃபால் டைமில் தான் கிடைக்கும் இந்த அக்டோபர் அண்ட் நவம்பர் டைமில் லாஸ்ட் இந்த வருஷத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு மாதம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு கே கிரான்பெரி ஜூஸ் அதெல்லாம் வாங்கி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அப்புறம் வந்து செரிஸ் செரிஸ்மே பார்த்திங்கன்னா கிரான்பெரி எப்படி அக்டோபர் அண்ட் நவம்பரில் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி செரிஸ் வந்து மே அண்ட் ஜூனில் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நல்ல செரிஸ் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் வருஷத்தில் நீங்கள் அந்த மே அண்ட் ஜூனுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் செரிஸ் வந்து ரேட் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆஃப் சீசனில் உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக மினிமம் ஒரு ஒரு சின்ன பேக்கே வந்து ஒரு பத்து டாலருக்கு மேலே தான் இருக்கும் பட் இந்த டைமில் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து கிரேப்ஸ் கிரேப்ஸ் வந்து செப்டம்பர் மாதம் உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும் ஃபால் டைமில் அப்புறம் கிரேப் ஃப்ரூட் கிரேப் ஃப்ரூட்டுன்றது வேறு கொஞ்சம் தோற்பாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டர் டைமில் டிசம்பர் ஜான்வரி ஃபெப்ரவரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் கிவி கிவியும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சம்மரில் பெஸ்ட்டு டைமு அப்புறம் மேங்கோஸ் அஃப்கோர்ஸ் சம்மர் தான் ஆரஞ்சஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நவம்பர் டு ஃபெப்ரவரி கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஃபால்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் வின்டரில் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆரஞ்சஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து பியர்ஸ் பியர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் ஃபால் அண்ட் வின்டரில் கிடைக்கும் அப்புறம் ப்ளம்ஸ் ப்ளம்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா இதுவும் சம்மரில் ரெண்டே மாதம் தான் கிடைக்கும் ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் ஸோ ப்ளம்ஸ் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் பட் வந்து இது ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் டைமில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நல்ல ப்ளம்ஸாக கிடைக்கும் ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பீச் பீச் வந்து சம்மரில் எல்லா டைமும் கிடைக்கும் நல்ல ஃப்ரூட் பீச்லாம் அப்புறம் பைனாப்பிள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாலில் கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து பர்சிமெண்ட் ஒரு ஃப்ரூட் இருக்குது அது பார்க்க கொஞ்சம் ஆரஞ்சு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து டேஸ்ட் கொஞ்சம் பப்பாயா மாதிரி இருக்கும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஃபால் டைமில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் ஸோ இதெல்லாம் தவிர்த்து ரவுண்ட் த இயர் நம்மளுக்கு வருஷம் ஃபுல்லாக கிடைக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஃப்ரூட்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்பிள் பனானா லெமன் இந்த மூணு
மசாலா ஐட்டம் ஆயில் இதில் வந்து ஒரு ஒன்ஸ் இன் டூ மந்த்ஸ் ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் வாங்குறது க்ளீனிங்க்கு டாய்லெட்ரிஸ் டிஸ்போசல் பூஜா ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்க வாங்குறது தான் ஸோ இது வந்து என்னோடய மந்த்லி கிராசரி ஷாப்பிங் லிஸ்ட் இது ஸோ இது இது கூடவே வந்து நான் இது வந்து ஏற்கனவே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த இந்த சாட்டை வந்து வெரி சாரி எனக்கு வந்து இப்போ தான் இந்த புக்கு கிடச்சதுனால நான் இப்போது எடுத்து உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் காமிச்சிட்ருக்கேன் நான் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மீல் பிளானிங்க்கெலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் நீங்கள் உங்களோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மீல் பிளானிங்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய சார்ட்டு உங்களுக்கு எப்படி யூஸாக இருக்கும்னு தெரியாமல் தான் நான் லாஸ்ட் டைம் நான் இதை வந்து ஃபோட்டோவாக எதுவும் போடலை நான் பட் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இதோட சார்ட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் நான் இதோட ஃபோட்டோஸையுமே வந்து நான் கம்யூனிட்டி டேபிள் போடுறேன் உங்களுக்கு வேணால் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ப பை சாட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வெஜிடபிள்ஸாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒரு ஒரு செக்ஷன்லேயும் ஒரு ஒரு வெஜிடபிள் இருக்குது ஸோ இப்போ கேரட்னால் கேரட்டில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் பொரியல் ரைத்தா சாலட் கீர் அடை தோசை சட்னி பஜ்ஜி அப்புறம் பாவக்காய்க்கு போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி கோவக்காய் சௌ சௌ சொரக்காய் வெண்டைக்காய் பீன்ஸ் பொட்டேட்டோ அப்புறம் கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் பீர்க்கங்காய் செப்பக்கிழங்கு வெந்தய கீரை கீரை முள்ளங்கி பீட்ரூட் அந்த மாதிரி ஒரு மூணு பை சாட் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டி ரைஸு அதில் இருக்கிற வேரியேஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து புலாவில் புலாவ் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் எல்லா வெஜிடபிள்மே நீங்கள் புலாவ் பண்ணலாம் ஸோ எந்த வெஜிடபிள் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் புலாவ் பண்ணிவிட்டு ஒன் பாட் மீலில் முடிச்சிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒன் பாட் மீல் இது ரைத்தா ஸோ ரைத்தானா நம்மளுக்கு வெறும் ஆனியன் ரைத்தா மட்டும் இல்லாமல் எல்லா காய்கறி போட்டும் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ அந்த அதனோட லிஸ்ட் இங்கே வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டின்னர் சாட் இருக்குது ஸோ அவசர அவசரமாக ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்துட்டு இல்லை போகிற சமயத்தில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு அப்படி போகிறவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைண்டில் சு வச்சு குழப்பிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாட்டை வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு போ பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஸோ இதில் வந்து தோசை டைப்ஸ் இருக்குது இட்லி சப்பாத்தி சப்பாத்தியோட சைட் டிஷ் சப்பாத்தி பராத்தாஸ் அப்புறம் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் இந்த சாட்டில் ஸோ வீக்கெண்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அப்புறம் அதுக்கு தொட்டுக்க சட்னி அந்த மாதிரி நான் செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதனோட பிக்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் கம்யூனிட்டி டேபில் போடுறேன் உங்களுக்கு வேணா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உ